എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമേ ആലപ്പുഴ എസ് എൻസ് ടീമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വേദി തന്നതിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ജെല്ലിക്കെട്ടും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നതാണ് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം തമിഴ്നാട്ടിൽ നാം കണ്ടത് ഏകദേശ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഒന്നര കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രക്ഷോഭത്തിനെ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് മെറീന ബീച്ചിൽ മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർ മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളിലായി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു നേതാവോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയോ ഒരു പാർട്ടിയോ ഒരു കോടിയുടെ നിറം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്രയും അധികം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിനായി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചതായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടക്കുന്നില്ല പതിനാറിലും നടക്കുന്നില്ല പതിനേഴിലും നടക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്താൽ വീണ്ടും നടക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിനായി ഇറങ്ങിയത് മൂന്നാമത് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള നൈതികത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിരുന്നു രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടിയത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ബുൾ വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഓൺ ദ അറേന ത്രൂ ദി എൻട്രി ഗേറ്റ് കോൾഡ് വാഡി വാസൽ ദ ബുൾ ടൈമർ ഓർ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഷുഡ് ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് ദി ബുൾ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഹംപ് ഓൺലി ദ ബുൾ ടൈമർ ഷുഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദ ഹംപ് ടിൽ ഇറ്റ് ക്രോസസ് ദ ഫിനിഷ് ലൈൻ ഇഫ് ദ ബുൾ ത്രോസ് ദ ടൈമർ ഓഫ് ബിഫോർ ദ ലൈൻ ഓർ ഇഫ് നോ വൺ മാനേജസ് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദ ബുൾ ദെൻ ദ ബുൾ വിൽ ബി ഡിക്ലെയർഡ് വിക്ടോറിയസ് If the bull timer manages to hold on to the bull till it crosses the finish line then the bull timer is declared the winner only one bull timer should hold on to the bull at one time if more than one bull timer hold on to the bull then there is no winner the bull timer should only hold on to the hump he should not hold on to the neck or horn or tail of the bull such contestant will be disqualified no bull timer will hit or hurt the bull in any manner idana indha rule nu parayunnathu adayathu വാടിവാസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എൻക്ലോഷറാണ് കാളകളെ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ആയിട്ടാണ് നിർത്തുന്നത് അതിന് നീങ്ങാനായിട്ട് അധികം സ്ഥലമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് തുറന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹമ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അതെ ഈ പാത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അടിയോളം നീളമുള്ള ഒരു മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു പാത്താണ് ഈ ഈ കാളകളെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാളകളെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വാടിവാസലിനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പത് അടിയോളമുള്ള ഇതിലേക്ക് ഇത് ഓടും രണ്ട് സൈഡിലും മത്സരാർത്ഥികളുണ്ടാവും ഈ കാളകൾക്ക് വന്നിട്ട് പുറകിലൊരു ഹമ്പുണ്ട് ആ ഹമ്പിലേക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിന് അതിന് അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി പിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ വിജയം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹമ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാളയെ കാളയെ ഫിനിഷ് ലൈൻ ക്രോസ് ക്രോ ഫിനിഷ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പിടിച്ച് നിന്നാൽ അയാൾ വിജയിയാവും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിനെ അതായത് ഈ കാളയെ അടങ്ങുന്നത് വരെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ അങ്ങനെയും വിജയമാകാറുണ്ട് അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മത്സരാർത്ഥികൾ വിജയിയാകുന്നത് ഈ കാളെ എങ്ങനെയാണ് വിജയമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് വിടണം എന്നിട്ട് ഈ ഫിനിഷ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കാളെ വിജയ വിജയമായി പ്രഖ്യാപത്തി പ്രഖ്യാപിക്കത്തുള്ളൂ ഈ വിജയമായിട്ടുള്ള കാളകളെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മേറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഏറ്റവും അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കാളകളെ കൂടുതൽ മേറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലാതെ ഈ തോൽക്കുന്ന കാളകളെ ബാക്കിയുള്ള കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവിടെ നടപ്പാക്കാർ നട നട നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം നമ്മളിത് അവസാനം കണ്ടു ഇതിൻ്റെ വാലിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് റൂൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കാറില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം
നൈതികത പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇവർ പറയാറുണ്ട് ദ സയൻസ് ഓഫ് ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാളെ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാളയെ ഇവർ മേറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാളകളെ ഈ വിജയിക്കാത്ത കാളകളെ ഈ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാളകളെ ഈ അഗ്രസി ഏറ്റവും അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കാളകളെ മേറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ കാഷ്വലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് വാടിവാസൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് ഈ കാളകളെ കെട്ടിയിടുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് ആ സ്ഥലം ആ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അടിയോളം ഉണ്ടാകും ആ അമ്പത് അടിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ഫിനിഷ് ലൈനും ഉണ്ടാകും ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം കേസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പണ്ട് തൊട്ടേ പലവിധ മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും സുപ്രീം കോർട്ടല്ല ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധികളാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് തുടങ്ങാം പലവിധ സംഘടനകൾ പലവിധ മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് തമിഴ്നാട് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജെല്ലിക്കെട്ട് ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഈ കാളയുടെ ഓണേഴ്സ് അതായത് അവരെന്താണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് അവർ അതിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതിന് അതിന് പീഡനങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും അതായത് ഈ സംഘാടകർ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ സംഘാടകർ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതായത് ആ ഇരിക്കേണ്ട ബാരിക്കേഡുകൾ വെക്കണം അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കാണികൾ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ പലവിധ റൂ റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നതാണ് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജെല്ലിക്കെട്ട് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റാറ്റുവേറ്ററി ബോഡിയാണ് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെതിരെ കേസിന് പോകുന്നത് പിന്നെ പീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് പീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഫോർ എത്തിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി സുപ്രീം കോർട്ട് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്താനായിട്ട് വീണ്ടും അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ അനുമതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും കുറേ ഇങ്ങനത്തെ റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സംഘാടകർ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം കെട്ടി വെക്കണം ഈ പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കും മരിക്കുന്നവർക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ ഈ ഡ്രഗ്സും ഈ ആൽക്കഹോളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരാം അത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ മൃഗ മൃഗ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും മൃഗ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ കാളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് കിലോ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ള മനുഷ്യരാണുള്ളത് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഏകദേശം മുന്നൂറും നാനൂറും കിലോ വരുന്ന കാളകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫി രണ്ടു പേർക്കും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല രണ്ടു പേരും ഭൗതികപരമായിട്ട് സ ഈക്വലായിട്ടുള്ള ആളുകളോ മൃഗങ്ങളോ അല്ല ഈ നിയമ പോരാട്ടം വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേന്ദ്ര വന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അതായത് ഈ കാളകൾ കാളകളെ പെർഫോമിംഗ് അനിമൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു പെർഫോമിംഗ് അനിമൽസ് ആയിട്ട് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു പ്രസ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധനമാകുന്നു കാളപ്പോര് കാള ഓട്ടം അങ്ങനെ പലവിധ പലവിധ വിനോദങ്ങളും നിന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും തമിഴ്നാട് ആക്ട് ഓഫ് ജെല്ലിക്കെട്ട് വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ജെല്ലിക്കെട്ട് ആക്ട് വെച്ച് വീണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് വീണ്ടും നടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നു പതിമൂന്നിൽ നടക്കുന്നു പതിനാലിലും നടക്കുന്നു ഈ സമയത്തെല്ലാം അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേസ് വീണ്ടും നടന്നു പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സുപ്രീം കോ
പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വാദിച്ചവർക്ക് ഇത് ഈ ജഡ്ജി ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പോലും പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ്യിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നടക്കുന്നില്ല പതിനാറിൽ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പതിനാറ് ജനുവരി എട്ടാം തീയതി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി എട്ടാം തീയതി കേന്ദ്ര വനസ് വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വീണ്ടും ഈ അതായത് ഈ അർട്ടൻ അണ്ടർ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് അത് ഈ ട്രഡീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാരണങ്ങളാൽ ചില സെർട്ടൻ കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറയുന്ന ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്താമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് ട്രഡീഷൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇത് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് ഒരു കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ജെല്ലിക്കെട്ടിനുള്ള നിരോധനം മാറി ജനുവരി എട്ടാം തീയതിയാണ് പറയുന്നത് കൃത്യം ആറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതിന് സ്റ്റേ ഇടുകയാണ് അതിന് ഈ കാരണം ഈ അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേ വീണ്ടും സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ജെല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുന്നില്ല വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വീണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ട് വേണം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏകദേശം ജൂൺ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ആദ്യ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞനുണ്ട് പാട്ടുകാരനാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ് വളരെ യങ് ആണ് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷനലായിട്ടുള്ള കുറേ സോങ്സ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കുകയാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പാട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും കൾച്ചറും എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് കണ്ടാൽ ആർക്കായാലും കുറച്ച് ഉന്മേഷമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള കാഷ്വാലിറ്റീസ് വളരെ 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 കൂടുതലാണ് ഇതുവരെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏകദേശം ജൂൺ വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പകുതിയോളം ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രക്ഷോഭം വരികയാണ് ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് പേര് മെറീന ബീച്ചിൽ കൂടിയതാണ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പേരൊക്കെ വെച്ച് കൂടിയതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ആളുകളായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി വന്നു എന്നാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനായി പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ഇതുവരെ നിൽക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു കണക്ക് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം ഇവൻ സെൽഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചുറീസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേവ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡെത്ത്സ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബുൾ ഡെത്ത്സ് ഫോർ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ തമിഴ്നാടിൽ ചില ജില്ലകളിൽ ഈ പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി തൊട്ട് ഏകദേശം മെയ് മാസം വരെ മാത്രം ചില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ അമ്പതടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അമ്പതടി സ്ഥലത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു വിനോദമാണിത് അവിടെ ഏഴ് വർഷത്തിൽ നടന്ന കണക്കുകളാണിത് ഒന്ന് നോക്കുക പരിക്കേറ്റവർ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കേറ്റവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് മരണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാളകൾ മരിച്ചത് നാലെണ്ണം കാളകൾക്ക് പരി ഒട്ടനവധി കാളകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിന് വരുന്ന എല്ലാവിധ എല്ലാ കാളകൾക്കും പരിക്കേൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത്തരം കാളകളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ ഡെത്ത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ഈ പുറ ഈ പ്രക്ഷോഭം നടന്നപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് തമിഴ്നാട് ഒട്ട ഒട്ടാകെ വന്ന ഒരു വാദമാണ് അതായത് ഇതൊരു സയൻസ് ആണ് ഇതൊരു ബ്രീഡിങ് സയൻസ് ആണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ 
ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചത് അത്ഭുതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചത് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എന്നിലുള്ള സെക്ഷൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇത്ര കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത്ര പേര് മരിച്ചെന്നോ ഇത്ര പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നോ ഇത് അമിത ഈ പരിക്കേൽക്കുന്നത് അമിത തോതിലാണെന്നോ ഒന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വേണം അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെയുണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ പ്രസിഡൻറ്റ് അസെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക ആ സ്റ്റേറ്റിന് ആ ലോ ആയിട്ട് മുന്നോ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് വേറൊരു ലോ ആയിരിക്കും ആ ഇത് അത് കണക്കാക്കേണ്ട ആ സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി പ്രസിഡൻറ്റ് അസൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അതൊരു ബില്ലാക്കി പാസ്സാക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി അതിന് പ്രസിഡൻറ്റ് അസൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്താൽ അസൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് കണക്ക് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പാസ്സാക്കിയത് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് നിരോധിച്ചത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് കാരണം ഇതിൽ മൃഗപീഡനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഇങ്ങ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചത് ഏകദേശം മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നിരോധിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി അസൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ ഫെബ്രുവരി അതായത് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ട പിറ്റേ ദിവസം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തൊട്ട് വീണ്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുകയാണ് വീണ്ടും കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഒരു സിനിമാ താരമുണ്ട് അത് കമൽ ഹസനാണ് കമൽ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യുക്തപരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡോൺ ബാനിറ്റ് ജസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റഡ് അതായത് ക്രമീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പരിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമല്ല ഈ കാളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാളകളുടെ മൂ വാടിവാസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴേക്കും ഈ മൂക്കുകാരെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഈ വരുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ഷോർട്സും ഇട്ടിട്ടാണ് വരിക ഷൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ മരിക്കുന്നതും ഇത്രയധികം കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനും കാള കുത്തിയും പേടിച്ചും ഈ മരിക്കുന്നവരിൽ പേടിച്ചും മരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മരിച്ച ഈ ഈ പരിക്കേറ്റവരിൽ ഈ മത്സരാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല കണ്ടു നിന്നവർ വരെയുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്ന വരെയുണ്ട് അതായത് ബാരിക്കേണ്ട നേരെ മുകളിൽ എട്ട് ഫീറ്റൊക്കെ ചാടുന്ന കാളുകളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് പരിഭ്രാന്തി മൂത്താണ് ഓടുന്നത് ഈ കാളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെ നീങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്ര ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഒരു അനിമൽ അല്ല അതിന് പേടി വരെ പേടി വരുമ്പോഴും പരിഭ്രാന്തി വരുമ്പോഴും ആ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓടുന്നതും ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കുത്തുന്നതും ഒക്കെ അല്ലാതെ ഇത് വളരെ ശാന്തസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം നടന്നപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതായത് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ട് വേണമെന്നുള്ള ഒരു വാദമൊക്കെ വീണ്ടും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും നിരവധി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഈ കാളയുടെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുന്നതും അതിനകത്ത് തൊടുന്നതും വളരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കാളകൾ വളരെ ശാന്തസ്വരൂപരാണ് ശരിയാണ് കാളകൾ ശാന്തസ്വരൂപരാണ് ഇങ്ങനെ പരിഭ്ര ഇ
ജെല്ലിക്കെട്ടിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി ഒരു സുരക്ഷാപരമായിട്ടൊരു മനി ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിനോദത്തിന് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു റഗ്ബി ഒക്കെ കളിക്കാൻ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വേഷതി തന്നെ വരേണ്ടി വരും ഹെൽമെറ്റ് ചെസ് പാഡ് നീ പാഡ് എ പി പാഡ് എൽബോ പാഡ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെച്ച് വന്നാലും ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടും തന്നെ കാഷ്വലിറ്റീസ് കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇത് പരിഷ്കരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിക്കേണ്ട അതിന് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും പുതുക്കോട്ടയിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഞാനൊരു ഒരു കണക്കുകൾ കാണിക്കാം അതായത് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ കാഷ്വാലിറ്റി ഫിഗർ ഞാൻ വായിക്കാം പുതുക്കോട്ടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ഡെത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ പീപ്പിൾ ഇൻജുവേഡ് ശിവഗംഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ഡെത്ത് ടു ഡെത്ത് എയ്റ്റി പീപ്പിൾ ഇൻജുവേഡ് ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്തെ കണക്കാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തൊട്ട് ഏകദേശം ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു വീണത് പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെക്കേ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു വിനോദമാണത് അവിടെയാണ് ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ചതും ഏകദേശം നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ ഈ ഫെബ് ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലോ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്താൻ പറയും ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്താൻ അനുമതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം പീറ്റ പുറത്തുവിട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ Between 5th and 12th February 2017, PETA investigated five Jallikut events that took place in the state of Tamil Nadu, which recently passed an act amending the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 to permit Jallikut once again. Here's what was documented. Before Jallikut had even begun, PETA's investigator documented bulls kept crowded together without any protection from the sweltering heat and without food or water. some collapsed from dehydration heat stroke or exhaustion in this holding area which prompted owners to force them back up by beating them or treating them in other cruel ways every minute of jalikat is an act of aggression towards animals participants yank bulls by their painful nose ropes causing open wounds that gush with blood bulls are too terrified to leave the wadi wasal the holding area from which they are released into the frenzied mob of men and so bull owners and others sometimes even including the police try to coerce and provoke them into the crowd by mercilessly kicking them hitting them on the face with their hands and metal and wooden sticks and twisting and biting their tails to keep their distance from the bulls they are torturing some jalikat organizers pull on their nose ropes from above forcing them onto their hind legs Finally they cut the ropes letting the terrified injured and distressed animals loose into the arena riotous and unruly participants then try to jump on them to win prizes and multiple men will even jump on a single bull just for a chance at winning a motorbike gold coins or some other material object bulls are prey animals and naturally nervous they try to run away from the aggressive men who are acting like predators Peter's investigator documented mobs of spectators deriving pleasure from beating bulls as they attempted to escape. The panic bulls commonly run into or jump over or on top of barriers and people. Often participants and spectators get hurt and many die. Things often get so out of control that some spectators deliberately break down barricades in order to create an area for a parallel unauthorized jelly cut. that is impossible to control and completely unregulated more than 80% of the bulls at the investigated events ran out onto the village streets putting even members of the general public at risk in the 3 months since january 2017 jalikat has claimed the lives of at least 4 bulls and 12 humans including a police officer More than 1000 humans were injured and the numbers continue to rise as more events take place. These figures are considered conservative because deaths and injuries caused by bulls often go unreported. At all 5 Jalikat events that Peter investigated, 
the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 and Tamil Nadu state laws and rules were flagrantly violated. PETA India's investigation underscores the fact that no amount of regulation can prevent cruelty to bulls during Jallikat, which is why it should be banned altogether. In February, there was an investigation in February. There was a video on this video. There was a story in this video. It was a story in this story. Karena, nangga ini jeli kat tu kondo matra mana, ippa abade orang native breeds ni nelayan ni boh guna dana dana. Ah, itu darmi kata, nokum bol, manusia jiwan itraim poli, itraim boh guna dum, lengan itraim, orang abagada narak guna dum, kanak kanak bol, adinda darmi kata, balare balare korawa ana, lengan adine nampak tali kalaya guna dana. Pehdaisham, anjolam native breeds matra abade nelayan ni kondo lolo. Apo, abiru parane nadi jeli kat tu kondo matra mana nelayan ni kondo dana, adine jeli kat tu tudariu guna dana. Nya ni erta parane tu balai. Ini kala kala itu biri mala ke endah itu manusia jiwam polis juga orang dalam. Tiada ayam government itu dengan ini step side ke endah itu international market dalam ini para ini kala kala itu kundu beri endah dana. Lagi ini subsidi kudu. Enggan enggan ini lom ini kala kala samperiksi ke endah dana. Lagi ini extend ayam boh menurut orang dalam samsih mila. Karena ini karena ini ini boh karsik beri mata lalu awis ngal kundu kala kala ubeh ikya rile dana sattiem. Tractor na beri boh tractor macam mesin segala bola tu orang. Ingatnya, karshu beri metal ubeh orang kita ubeh kaya rilea. Ado orang tu pinne agu ubeh kena tu biji sengal nanti ni matra mana. Apa adine orang tu, ini kala kala ti ti poti walar tu nanti, ini karshu kar kote laba kerew melala. Apa ado orang tu, orang tu jeli kat nanti tu nanti nampar ini nado. Ibu de parayan orang tu, ni am parayan mana tu. Palai bidah anaja orang tu, duria aja orang tu. Abang-an, abang-an kalau kuriya binau, dengan lokke orang dia, orang itu, orang itu reaksi mana, nama India mana tu? Nama kita reaksi mana tu? Paris kerja cuma nota yang boleh nulis samuhan kuriya. Apo, eh, itu kian, eh, berapa kian orang dura jaring orang dia, eh, berapa kian orang anjara orang dia, eh, itu, adine elem Paris kerja cuma nartal ya, kian tali kalau ni muno tu boleh samuhan, nama dia. Purukot allah, eh, itu orang tiri cibo kum, nama le, eh, eh, Prajina mai terlalu iri samuhi ya, usah lekik. Nampalai kundu tali itu, enno alat itu iri samshi mila. Nirtan ene mumba, nangang kan amuk Kerala tinde kairi mula samshari kian nandu. Ibadat ay pradana mai terlal, ane iri nallipu. Ida paraya nirtan ay abila. Karena ane galan do paraya nade kartu jiwi ana, karta ana, nata ana, orang ane dua vivaga mila. Ellang karta ane gal danny ana. Idine kalangan gal kumunne nata lek kundu ano angane merikium, oke ana. Idine ulsa angal kerinel, erinel lepik nado ka. Orang kelum ini dah ibu sanggal panggilan tol leliti, narakan orang dah lalai ibu ni jiwian orang ini. Nama kerana kerana palakar anu tu nampu, anak orang kan artil jenawas orang selanggal lek kerangan nampu, adine pedi pichu odi kena tu, ini sabdam ganjum, sabdam gotim, chenda orang tu, itu kan gotim, parakam botijum, pinne, ini adalah tiapan orang ganjum kerana ini tiri chodi kena, nampu kekaran dah dah, itu kard orang kan panggil nampu. Ti gudet ama di ane beri lla. Ceri ane idak ke ane gal ke sawai gal mai pedi orang gairi mana. Idae gairi gal tanne ana ane gal la kalim janggalak kitter. Adine mumbil kore ulsa gal la cehi pikinat. Nere mumbil tanne chende orang dau. I gairi gal ok idum goti. Idane paribrandi muto. Eni ke dono i maranatil maranan karang kerdukum bol. I napati muda ni ke kurun kainya beri edo arsa da kana kerdukum idane kati balare balare kurudal eri kena napa raya nalla. Pina nama l kalikyo ke paraya rendu. Adanya itu dinosaur gal manmaran juga itu nanai, alanggil ipo itu adine meriki edut, adine netipot aku cuti, adine meriki edut ipo ulsa gal kerjina licen endah. Apo, ida ane ni ke parayaan lalad, binawa gal, venom, celebrations, allam, awisye mana, pakshe manusia jiwan polisu gon dalah, idu undum cegi ane lalad. Nyaane deh presentation nerto gana, nani.